నాకు వచ్చిన డౌట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ త్రీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయన్న అండ్ వెరీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే శివాజీ మహారాజ్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటి అసలు బికాస్ ఆయన నన్ను ఎక్కువగా పోట్రీ చేస్తున్నారు మోర్ ఓవర్ ఆయన ఇన్వాల్వ్మెంట్ సదరన్ పార్ట్ మీద పెద్దగా ఏం లేదు అంటే లైక్ హిస్టరీ మీద లైక్ వాట్స్ ఇస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అసలు అంటే ఒక రిలీజియస్ పిక్చర్ లాగా పోట్రే చేసేది చాలా ఎక్కువ అవుతుంది కదా ఈ మధ్య అది అంటే ఐఎమ్ నాట్ ఎ హిస్టోరియన్ అట్లీస్ట్ హిస్టోరియన్ కాకపోయినా ఐ డి రీడ్ అట్ అబౌట్ శివాజీ అండి కాకపోతే నాకు తెలిసిన కొన్ని పీసెస్ చెప్తాను మీ దగ్గర బ్యాక్గ్రౌండ్ సౌండ్ వస్తుంది కొంచెం మ్యూట్ చేసుకోండి సో సో జరిగేది ఏంటంటే వీళ్ళకి ఒక ఒక విక్టోరియస్ విన్నర్ కావాలండి ఈ భక్తులకి వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే వాళ్ళ హిస్టరీలో ఓటములు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఓకే హిందూ రాజుల యొక్క ఓటములు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎందుకంటే హిస్టరీ సాక్ష్యం అక్కడ లేదు వాళ్ళని కొట్టేసాం వీళ్ళని కొట్టేసాం అంటానికి లేదు హిస్టరీ సాక్ష్యంగా నిలుస్తుంది వీళ్ళు చాలా చాలా ఓటములు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఎక్కడైతే చిన్న చిన్న గెలుపులు ఉంటాయో వాటిని ఫుల్ బ్లోన్ పిక్చర్గా తయారు చేసి చూపించాలి అన్న ఉద్దేశంతో శివాజీ కొన్ని చోట్ల గెలిచిన విషయాలు మరాఠా ఎంపైర్ ఓకే శివాజీ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ మరాఠా ఎంపైర్ కాబట్టి మరాఠా ఎంపైర్ అంటే ఓన్లీ శివాజీ ఒక్కలే కాదు చాలా మంది ఉన్నారు రైట్ ఇట్స్ బిన్ ఇట్స్ హౌ డూ ఐ ఇట్స్ అ డైనాసిటీ రైట్ వాళ్ళు కూడా రాజులేనండి రాజులు అంటే రాజ్యకాంక్ష ఉంటుంది రాజ్యకాంక్ష ఉంటే పక్కనోడు ఎవడైనా సరే ఎవడైనా సరే వాడి రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకోవాలి వాడు నా మతస్థుడు కాబట్టి నేను ఊరుకుంటాను అనేది కాదు మరాఠా ఎంపైర్ కనుక చూస్తే అంటే శివాజీ గురించి కాకుండా ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఎంటైర్ డైనాసిటీ మరాఠా ఎంపైర్ కనుక చూస్తే నాన్ ఇస్లాం రాజ్యాలు అంటే హిందూ రాజ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి అన్నిటి మీద కూడా అటాక్ చేసి వాళ్ళని లోబరుచుకున్నాయి రైట్ వాట్ డూ యూ సే అబౌట్ దాట్ ఈ విధవలని ఈ కాషాయ విధవలని ఎత్తులకు పోయి మా శివాజీ మా శివాజీ అంటుంటారు శివాజీ రాజ్ అయిన తర్వాత అసలు నువ్వు రాజ్యానికి అర్హతే లేదు అని చెప్పి బ్రాహ్మణులను తిరస్కరించారు అసలు నీకు రాజ్యం గుడిలోకి ఎంటర్ అయ్యే అర్హత లేదు నీకు అని కూడా తిరస్కరించారు దిస్ ఇస్ హిస్ దిస్ ఇస్ హిస్టారికల్లీ ప్రూవ్ అండ్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ ట్రూ స్టోరీ నేనేం క కట్టుకథలు చేసి చెప్పట్లేదు వీళ్ళ బ్రాహ్మణ మతస్థులే వీళ్ళే అసలు వాడు అసలు శూద్రుడు వాడికి రాజ్య అధికారం ఏంటి అని చెప్పి తిట్టిపోసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రైట్ ఇలాంటి దిక్కుమాలిన హిస్టరీని పెట్టుకుని అతను గెలిచిన నాలుగైదు బ్యాటిల్స్ వార్స్ కాదు బ్యాటిల్స్ స్పారింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని చూపించుకుని చూసావా మా ఓడు అలా కొట్టాడు ఇలా కొట్టాడు అని ఇట్స్ ద మరాఠా ఎంపైర్ ఆ మరాఠా ఎంపైర్లో ఒకనొక రాజు ఛత్రపతి శివాజీ సాంబాజీ ఉన్నాడు ఇంకా చాలామంది ఐ ఐ కీప్ ఫర్గెటింగ్ ద నేమ్స్ ఇంకా పూర్తిగా స్పష్టంగా ఎంట్ ఎంటు చదవలేదు బట్ మరాఠా ఎంపైర్లో చాలామంది రాజులు ఉన్నారు ఆ రాజులు ఆ డైనాసిటీలో ఇతర రాజ్యాలని కొల్లగొట్టడం కొల్లగొట్టడం అంటే ఇట్స్ దొంగల్ని చూసినట్టు చూడాల్సిన పని లేదు వాళ్ళ పని అది సార్ రాజ్యాలు అంటే పక్క రాజ్యాన్ని లోపలికి లాక్కోవాలి విస్తరించాలి రాజ్యాన్ని విస్తరించుకోవాలి ఆ పక్క రాజు అనేవాడు ఎవడు అనేది అనవసరం కాకపోతే వీ ఈ వీళ్ళ టైంలో ఎక్కువ ఇరిటేట్ చేసింది మొఘల్ రాజులు సో కాబట్టి వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఫైట్లు ఎక్కువ జరిగేవి అలాగని చెప్పి ముస్లింలను తరిమి వేయటానికి వచ్చిన మరాఠా రాజులు అంటానికి లేదు అక్కడ బొక్క అక్కడ అక్కడ అసలు వాళ్ళకి ఆ కాన్సెప్ట్ లేదు ఆ థాటు లేదు నా రాజ్యాన్ని కాపాడుకోవాలి నాకు తెలిసిన రాజ్యాలను కాపాడుకోవాలి లేదా వాడి స్థా వాడి రాజ్యాన్ని నేను కబలించాలి ఇదే ఉద్దేశం రాజులు అంటే అలాగే ఉంటారు సార్ దెర్ ఈస్ నథింగ్ మా ఓడు మీ ఓడు అనేది లేదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తమిళనాడులో కొన్ని ప్రాంతాలు మరాఠా ఎంపైర్లో పార్ట్ ఓకే అప్పట్లో మరి అక్కడ అక్కడ ఉండేది మొఘల్ రాజులు కాదు మొఘల్ రాజులు అంత కింద వెళ్ళలేదు అసలు రైట్ మరి హిందూ రాజులని కొట్టి లాక్కున్నాడు మహారా మరాఠా ఎంపైర్ హిందూ రాజులను చంపేసి ఇఫ్ యూ వర్ ఇఫ్ యూ వర్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ కింగ్డమ్ రైట్ ఆ తమిళనాడులో ఉన్న ప్రాంతాల్లో ఉండే కింగ్డమ్ అయితే శివాజీ మహారాజు హిందూ అయితే ఏంటి గడిది గుడ్ అయితే ఏంటి మీ రాజ్యం మీద దండెత్తి వచ్చి లాగేసుకున్నాడు కదా మీ రాజ్యాన్ని మీ రా మీ రాజుల్ని మిగతా క్షత్రియుల్ని కుదిరితే కొంతమంది జనాలని చంపేశాడు కదా దెన్ హౌ కెన్ యూ ఫీల్ ప్రౌడ్ అబౌట్ హిమ్ ఈ ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అనేది మనల్ని నిజంగా చంపేస్తాయండి బుర్ర తక్కువ విధవలు అన్నమాట వీళ్ళు do not try to glorify any king prati raju vaadu manavadaina itara rajyam aina vaadiki only one singular concept na rajyam baagundali na rajyam vistarinchali baagundali ante andarki samana hakku ichchadan gadidu gattadu emi ledhu vaadu rajyanni kaapadukovataniki enni kadalaina padevadu rajyam vist
నో నోబుల్ కింగ్ అట్ ఆల్ ఇంక్లూడింగ్ ద మిథలాజికల్ వన్స్ రాజ్యాలు రాజులు అంటే అంతే వాళ్ళని గ్లోరిఫై చేసి హీరోలుగా చూడాల్సిన అవసరం లేదు ఎస్ సార్ చెప్పండి సార్ సారీ అన్న నెట్వర్క్ ఇష్యూ అయింది అదే టైప్ చేస్తున్నాను సారీ ఫైన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి యా ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనకు ఇక్కడ రిలీజియస్ ఇంటాలరెన్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ అయిపోయింది అన్న ఏమన్నా అంటే మన వాళ్ళు ఫస్ట్ తీసుకొచ్చే పాయింట్ ఏంటి మీ వాళ్ళు అప్పుడు ఎలా అప్పుడు ఏదో ఇలా చేశారు లైక్ ఏదో ఒకటి ఇన్వెస్టన్ చేశారు కన్వర్షన్ చేశారు ఇవన్నీ చెప్తారు ప్రజెంట్ ఉన్న సినారియోలో ఫ్యామిలీలో ఒకటి అప్పు చేస్తేనే ఇంకొకటి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకొని టైమ్ సేవ్ ఎప్పుడో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అసలు మనం పుట్టిన మనం బేసికలీ నువ్వు పుట్టావు కాబట్టి ఈ మతంలో నీకు ఈ మతమని ఆపాదించేసి దాంతో పాలిటిక్స్ వేసేస్తా ఉన్నారు దీనివల్ల చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు లైక్ ఫ్లీయింగ్ ద కంట్రీ ఫ్లీ చేసి లైక్ మ్యాక్స్ ఆపర్చునిటీస్ ఎన్నో ఎక్కడ వెళ్తున్నాయి వేరే కంట్రీస్ వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అవుతున్నారు అక్కడ ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నారు ఇండైరెక్ట్లీ ఆ కంట్రీ ఈ కంట్రీ మీద మేబీ ఫ్యూచర్ లో వార్ వస్తే ఈ కంట్రీ ఫ్లీ అవ్వడానికి కారణం అయిన వాళ్ళు ఏమవుతారు సో కాల్డ్ ఇక్కడ ధర్మం అనుకోవచ్చు రిలీజన్ అనుకోవచ్చు వాట్ ఎవర్ ఏదో ఒక డామినేటర్ రిలీజన్ ఉంది సో వీల్ దే ఆర్ బీయింగ్ దట్ ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ దట్ కంట్రీ డిస్ట్రక్షన్ అనమాట లైక్ వీళ్ళు సీడ్ వేస్తున్న వాళ్ళు అవుతా ఉన్నారు సో రిలీజియస్ మూవ్మెంట్ దట్ మరి వర్స్ట్ గా నడుస్తోంది అనమాట ఈ ఎలా చెప్పాలి ఆ వార్ కాంట్రిబ్యూషన్ అనేది బేసిక్ కామన్ సెన్స్ గా కూడా చాలా మంది ఆలోచించట్లేదు అనేది నా ఫీలింగ్ అన్న లైక్ టేక్ అవునా ఎప్పుడైనా సరే ఓకే మీరు మ్యూట్ చేసుకోదు ఐ ఐ మ్యూటెడ్ యూ ఐ ఐ అన్ మ్యూట్ యూ బ్యాక్ దేశం దాటి వెళ్ళడం తప్పు కాదండి ఎక్కడ మంచి అవకాశాలు ఉంటే అట్లా బయటకు వెళ్ళొచ్చు అయితే దేశం దాటిన తర్వాత మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తే ఆ దేశం అది టెంపరీ అయినా ఏమైనా సరే యూ బిలాంగ్ టు దట్ ప్లేస్ ఫర్ ద సెడ్ టైం ఓకే వీసా వచ్చి మీరు అక్కడ ఒక రెండేళ్ళు ఉండటానికి వెళితే ఆ రెండేళ్ళు మీరు ఆ దేశానికి సంబంధించిన వ్యక్తులే మనసులో నేను నేను భారతీయుణ్ణి అని ఎంత చెప్పుకున్నా సరే యుఆర్ కాంట్రిబ్యూటింగ్ టు దాట్ కంట్రీ సో ఉప్పు తిన్న విశ్వాసం అనేది కనుక ఉంటే మీరు ఆ దే ఆ రెండు సంవత్సరాల పాటు ఆ దేశానికి ఫర్రుగానే మాట్లాడి తీరాలి అది న్యాయం అది నీతి కాకపోతే మనకు తెలిసింది ఏంటంటే మతం నెత్తికెక్కిన ఎవరికి కూడా నీతి నిజాయితీ ఉండదు నెత్తికెక్కిన అని క్లియర్గా చెప్తున్నానండి ఎందుకంటే చాలామంది డీసెంట్ పీపుల్ ఉన్నారు వాళ్ళకి ఈ విషయం క్లియర్గా అర్థమవుతుంది నేను ఏ దేశంలో ఉంటే నేను ఏ డాలర్లు సంపాదిస్తే ఏ యూరోలు సంపాదిస్తే ఆ దేశంకి స తగ్గట్టుగానే మాట్లాడి తీరాలి అది ధర్మం అది న్యాయం అది నీతి నిజాయితీ సెటిల్మెంట్ అయిపోయి అసలు ఇక్కడ నుంచి వదిలేసేసి ఇండియన్ సిటిజన్షిప్ కూడా వదిలేసిన కొంతమంది ఎన్ఆర్ఐలు దేశం గురించి ధర్మం గురించి మాట్లాడుతుంటారు ఓకే సిగ్గుమాలిన చర్య అంటే అదనమాట వాళ్ళు ద్రోహులు అంటే ఆ రెండు దేశాలకి ద్రోహులేనండి వాళ్ళు రెండు దేశాలకి ద్రోహులే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి చైనాలో ఉండేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మన దేశం నుంచి వెళ్ళిపోయి చైనాలో ఉండేవాళ్ళు చైనీస్ అమ్మాయిలు పెళ్లి చేసుకుని సంసారాలు చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇఫ్ దే బిలాంగ్ టు చైనా పాస్పోర్ట్ తీసుకున్న లేకపోయినా సరే దే విల్ బిలాంగ్ టు చైనా దట్స్ ఆల్ వాళ్ళు ఇండియన్స్గా కానే కాదు కల్చరల్లీ డిఎన్ఏకి సంబంధించినట్టు మేము మిమ్మల్ని మొహం చూస్తే మీరు ఇండియన్స్ అని ఎనకోవచ్చేమో కానీ బట్ ఫర్ ఆల్ ప్రాక్టికల్ పర్పసెస్ యూఆర్ చైనీస్ అదేవిధంగా మీరు అమెరికన్ పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నా కెనేడియన్ పాస్పోర్ట్ తీసుకున్నా యూ ఆర్ ఫ్రమ్ దట్ కంట్రీ యూ హ్యావ్ నో బ్లడీ సే ఇన్ మై కంట్రీ నేను ఈ దేశానికి ఉన్న పాస్పోర్ట్ నేను ఇంకా వాడుతున్నాను మనం నేను ఈ దేశం పాస్పోర్ట్తో జర్మనీ వెళ్ళాను అనుకోండి నేను ఆ కొన్ని సంవత్స కొన్ని నెలలో సంవత్సరాలు నేను ఆ దేశంలో ఉంటే పాస్పోర్ట్ ఇండియన్ అయినా సరే నాకు వీసా ఇచ్చి ఆతిథ్యం ఇచ్చి అన్నం పెడుతుంది కాబట్టి ఐ విల్ బీ ఎ జర్మన్ రేపు పొద్దున్న యుద్ధం వచ్చింది జర్మనీ జర్మనీకి ఇండియాకి చెడింది అంటే నేనేం చేయాలి ఇన్స్టెంట్గా దేశభక్తుల నుండి అయితే నేను టక్కున జర్మనీ వదిలేసి ఇండియాకి వచ్చేయాలి నాకు అది శత్రు దేశం అయిపోయింది కాబట్టి అని ఎవడొస్తాడు సార్ ప్రతి ఒక్కడికి వాడి యూరోలు కావాలి ప్రతి ఒక్కడికి వాడి ఇది కావాలి వాడి లైఫ్ కావాలి వాడి ఇది కావాలి కానీ ఇంటర్నెట్లో మాత్రం ఒక్కడు చెప్పుకోవడానికి మాత్రం మన దేశానికి మోడీ గారు చేసిన గొప్ప పనులు మన అంత గొప్ప పనులు చేస్తే ఇండియాకి వచ్చేయాలి కదబ్బా అంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటే అసలు దిస్ ఈజ్ ద అమృత కాలం అన్నప్పుడు ఇండియాకి వచ్చేయాలి కదా అక్కడ ఏం చేస్తున్నారు కూర్చుని రైట్ సో ఎన్ఆర్ఐల్లో చాలామంది విశాల హృదయాలు ఉన్నారండి ఓకే ఐ హ్యావ్ సో మెనీ ఫ్రెండ్స్ దేర్ హూ ఆర్ వెరీ ఓపెన్ మైండెడ్ అండ్ హూ విల్ యాక్సెప్ట్
వేదాలను అధ్యయనం చేస్తాను వేదాలను చెద్దీస్తాను అమెరికా వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు తెల్లోళ్ళు మూర్ఖులు అని చెప్పుకునే దొంగ సన్నాసులు కొంతమంది ఉన్నారండి ఎవరి గురించి అంటున్నానో క్లియర్ గా కొంతమందికి అర్థమైపోయి ఉంటది అలాంటి ద్రోహులు ఉన్నారు వాళ్ళు రెండు దేశాలకి ద్రోహులు వాళ్ళు రెండు దేశాలకి ద్రోహులేనండి ఈ దేశానికి ద్రోహులే ఎందుకంటే అక్కడ తిండి తింటూ ఇక్కడ మాటలు మాట్లాడుతున్నారు ఆ దేశానికి ద్రోహులే ఎందుకంటే అక్కడ ఉప్పు తింటూ ఈ దేశం గొప్ప గురించి మాట్లాడుతున్నారు సో వాళ్ళు నా ఇదర్క నా ఘర్క నా ఘాట్క సో నా ఉద్దేశం మాత్రం అది సార్ ఏ దేశంలో ఉంటే ఎవరు మనకి అన్నం పెడితే హూ ఎవర్ ఇస్ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ ఫర్ దాట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఆ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం యూ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ అలాగని చెప్పి వాళ్ళని వదిలేసి ఇండియాకి వచ్చిన తర్వాత ఆ దొంగలు వాళ్ళ దుర్మార్గులు అని అనకూడదండి సిగ్గుండాలి కొంచెం అయినా మనకి రైట్ అంత గొప్ప దేశం అంత గ్రేట్ అది ఇది పైట్రియాటిజం అన్నప్పుడు దేశాన్ని దాటకూడదు ఈ దేశాన్ని బాగు చేయాలి ఈ దేశాన్ని బాగు చేయకుండా ఎక్కడో ఇంకోటికి వెళ్ళి దొంగ కథలు చెప్పుకుంటూ తర్వాత మా ధర్మ మా ధర్మ అంటారు మీ ధర్మం గొప్పది అయితే ఇంట్లో పెట్టుకోబోయి నో వన్ ఇస్ క్వశ్చనింగ్ ఇంట్లో చెప్పుకుంటే ఏం లేదు యూట్యూబ్లోకి వచ్చి పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్స్లోకి వచ్చి తెలుసా అసలు భారతదేశ గొప్పదనం అంటే మన భారతదేశ గొప్పదనం తెలిసినోడు అక్కడ ఎందుకు ఉన్నావు భారతదేశానికి రాకుండా రైట్ సో ఈ నీతి నిజాయితీ లేని వాళ్ళ మాటలని నేను చాలా చీప్ గా చూస్తానండి మెయిన్లీ మన పొలిటీషియన్స్ అన్న ఇక్కడ ఉద్దేశాన్ని ఉద్రి చేస్తామంటారు అక్కడ మొత్తం లైక్ ఏమంటారు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో అన్ని కంపెనీస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాళ్ళే చేస్తా ఉంటారు అనమాట మొత్తం పిల్లలు వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా వాళ్ళ పిల్లలు అందరూ కూడా వెళ్ళి ఆ విదేశీ యూనివర్సిటీలోనే చదువుతారండి ఇక్కడ ఎవడైతే మీసాలు తిప్పి మన దేశం మన దేశం మన దగ్గర యూనివర్సిటీల్లో అది గ్రేటు వేదాలను అధ్యయనం చేపిస్తాను అది చేపిస్తాను అంటాడు వాళ్ళ పిల్లల్ని మాత్రం తీసుకెళ్ళి విదేశీ యూనివర్సిటీలో చేపిస్తా ఉంటాడు యూకే యూనివర్సిటీలు జర్మన్ యూనివర్సిటీలు హార్వర్డ్లు స్టాన్ఫోర్డ్లు ఏల్ యూనివర్సిటీలు అక్కడికి పోతుంటారు అనమాట సో ఎప్పుడైనా ఈ ఈ మతాన్ని మోసేది ఎవరు అంటే బేవకూఫ్ బకరా గాళ్ళు లోకల్సేనండి కాస్త డబ్బులు వచ్చినా కాస్త పొలిటికల్ పవర్ వచ్చినా సరే వాడుకుని వెళ్ళిపోయేవాళ్ళే తప్ప ఎవడు దేశం ధర్మం అని కొట్టుకోవట్లేదు దేశం ధర్మం కావాల్సింది ఎవడు కంటే ఇక్కడే పుట్టి ఇక్కడే సచ్చే బకరాగాళ్ళు వాళ్ళు వాళ్ళ చేతుల్లో పావులు అయిపోతున్నారన్న సంగతి తెలుసుకోరు అనమాట గుడ్డిగా పోతా ఉంటారు అంతే ఆడ అన్నాడు మన దేశం మన ధర్మం అని అది చూసేవా ఎన్ఐఏలు కూడా అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కూడా డాలర్స్ ఇచ్చి మరి ప్రమోట్ చేస్తున్నారు అంత డాలర్స్ ఇచ్చి ప్రమోట్ చేసేటప్పుడు వచ్చి ఇక్కడే బాగు చేయొచ్చు కదా వేలకు వేల డాలర్లు వందల కొద్ది డాలర్లు డొనేషన్లు డొనేషన్లు ఇస్తుంటారు అంత డొనేషన్ చేసే బదులు నువ్వే రావచ్చు కదా ఇక్కడికి ఆ వ్యాపారం అయితే ఇండియాలో చేయొచ్చు కదా ఇక్కడ ఆడి డాలర్స్ తోటి ఎందుకు పనిచేయటం 